ان المشركين الذين برز برز اليهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بان الله هو الخالق والرازق وحده لا شريك له وانه لا يحيي ولا يميت الا هو ولا يدبر الامر الا هو وان جميع السماوات والارض وما فيها من المخلوقات عبيده وتحت قهره وتصرفه قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون وقوله تعالى قل لمن كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون وقوله تعالى ولئن سالته من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وقوله تعالى ولئن سالته من خلقهم ليقولن الله فانا يفكون ايها المسلمون مع هذا الاعتقاد كانوا يقومون ببعض العبادات كالحج والعمره وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا تملكه وما ملك وكانوا يتصدقون ويتهمون البيت الحرام ويتوفون به عريانا خشيه ان يطوفوا به بثوب قرف قرف المعاصي به وكانوا يعرفون ان البيت لله وحده لذا قال عبد المطلب لابراهه اني انا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه وكانوا يحترمون الاشهر الحرم والقلائد ايها المسلمون مع هذه العباده والاعتقاد كان منه من يعبد الملائكة ومنه من يعبد الصالحين ومنه من يعبد الأنبياء ومنه من يعبد الجن ومنه من يعبد الأشجار والأنهار والتماثيل لطلب شفاعتهم لطلب شفاعتهم وتقرب بهم إلى الله عز وجل لذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا الا الله ولما بعث اليه محمد صلى الله عليه وسلم دعاهم الى كلمه لا اله الا الله فابوا ان يقولوها لانهم يعلمون ان معناها نبز الوسائد التي جعلوها بينهم وبين الله التي جعلوها بين الله بينهم وبين الله تعالى لذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء مجاب اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان للاوابين غفورا الله جعل السياق لنذاء لبي الى بنديشن سوسولي بسازي sa famille et ses compagnons et tout ce qu'elle estime lorsqu'on joue de la rétribution. Créer à la chère frère musulman, cherchez que la crainte d'Allah est la meilleure provision pour la vie de nous les lâches. Allah le très loin dit, prenez la provision, cherchez que la meilleure provision est la piété et la crainte d'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nouvelles parmi les gens qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, cherchez 
les associateurs, les mêmes voix, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé vers eux, ils avaient la foi, ils avaient la certitude que c'est Allah qui est, c'est Allah qui est le Créateur. C'est Allah qui est le Créateur. C'est lui qui est le pourvoyeur. C'est Allah qui donne la vie. C'est Allah qui donne la mort. C'est Allah qui est l'administrateur de toutes choses. Tout ce qui se trouve dans les cieux, tout ce qui se trouve sur la terre, dans la terre, sont ses créatures et ses serviteurs. Sont tous sous son autorité. Oui, les mêmes voies que le prophète était envoyé vers eux, ils avaient cette conviction. Ils avaient cette foi qui a dit cela. C'est Allah le frère ou l'imam, il a dit ça dans le saint Coran. Allah a dit à notre prophète dans le Coran. Mohamed pose la question sur les habitants de la Mecque. Qui vous donne le bien du ciel et de la terre qui vous donne le bien Qui détient lui et la vie Qui fait sortir mort des choses en vivant et le mort des choses en et le vivant des choses en mort Qui est l'administrateur de toutes choses Allah a demandé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de poser cette question aux habitants de la Mecque. La réponse sera quoi Face à Allah. Ils diront que c'est Allah. Oui, c'est Allah qui nous donne le bien. C'est Allah qui est l'administrateur. Celui qui dit lui et la vie. C'est un colon en moi. Ils vont dire que c'est Allah. Parmi ce verset-là encore, Allah a dit au prophète de lui poser la question. Il faut le demander. La terre et tout ce qui se trouve aussi sur la terre appartient à qui si vous le savez. La réponse, ils diront, c'est la colonne à l'île. Ils diront que tous les créateurs, tous les créatures qui se trouvent sur la terre et la terre elle-même appartient à Allah. Moi, bon, il faut leur poser encore la question qui est le même des sept cieux et le trône immense. Il faut le demander. Quelle sera la réponse Ils diront encore, tout cela appartient à Allah. Bon, ben, il faut leur poser la question. Qui détient tout chose Qui peut protéger une personne Qu'on ne peut jamais protéger une personne contre lui, si vous le savez. Ils vont donner la réponse, c'est Allah qui fait cela. Bon, ben, il faut lui poser la question. Qui vous a créé Qui vous a créé Ils diront que c'est Allah qui nous a créé. Oui, les mêmes quoi ils avaient la foi que Allah celui qui a créé la cieux, les cieux et la terre. Allah celui qui est l'administrateur, celui qui est le pouvoir. Allah celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Ils avaient la foi. Avec cette foi là aussi, les bébois faisaient aussi l'adoration. Ils faisaient le haïch, le pèlerinage. 
il faisait le loup blanc, le petit pèlerinage. Et dans l'air talbiya, il disait la paix qu'Allahumma la paix, la paix qu'à la charie qu'à la qu'à la paix, et la charie qu'à tabler pour vous à ma malak. Il disait, je te répondis, je te répondis, mon Seigneur. Je te répondis, je te répondis, mon Seigneur, tu n'as aucun associé. Sauf un associé. T'amener pour vous, tes sources se trouvent dans ta main, tu le gouvernes et tout ce qu'il possède. Il s'agit d'abord Zidon. C'est la honte. Les habitants de la mer aussi faisaient l'adoration. Ils donnaient aussi les sacrifices. Les habitants de la mer respectaient réellement la maison sacrée. Jusqu'à ce qu'ils faisaient le tawaf, la submambulation, le tour de la maison sacrée est à lui. Si on les pose la question, pourquoi tu fais le tawaf sans porter les habits Ils disent qu'on a peur de faire le tawaf avec cette maison sacrée, avec des habits qu'on a commis les péchés avec. Donc c'est là s'il venait pour le hajj. Celui qui n'est pas, pas parmi les habitants de la Mecque, il demande aux habitants de la Mecque de lui donner ses habits pour qu'il fasse le tawaf avec. S'il n'est pas trouvé les habits, il fera le tawaf sans les habits pour respecter la maison sacrée. Il savait aussi que la maison sacrée là c'est pour Allah. Il savait ça aussi. C'est pour cela. Lorsque Abraham est venu, il a pris le chameau d'Abdel Moutalib, sans chameau d'Abdel Moutalib. Il était venu pour, pour détruire la maison sacrée. Lorsque Abdel Moutalib est venu, Abdel Moutalib lui a demandé de lui donner ses 100 chameaux. Abraham a été étonné. Il a dit Abdel Moutalib, moi je suis venu pour détruire votre maison là. Je suis venu pour ça. Et lorsque toi tu viens, tu ne me demandes pas si cette maison, tu me demandes seulement les chameaux que j'ai pris. Il a dit oui, je te demande les chameaux. Parce que je suis le propriétaire de, des chameaux que tu as pris. Mais la maison là, son propriétaire est là, il va me protéger, ce n'est pas bon. C'est pour ça, lorsque Abraham lui a donné ses chameaux, il a dit aux habitants de la maison de monter sur les montagnes et libérer la, la maison. Et Allah a sauvé sa, sa maison. Ils avaient la foi que la maison sacrée appartient à Allah. Oui, les habitants de la Mecque respectaient aussi les bois sacrés, respectaient aussi les offrandes pour la maison sacrée. Chers frères musulmans, avec cette adoration et cette foi, il, avait, il, avait, il était parmi, et parmi les habitants de la Mecque, les gens qui adorent les anges, il était parmi eux aussi ceux qui adorent les saints serviteurs, les voiliers. Il y avait parmi eux aussi ceux qui adorent aussi les prophètes. Il y avait parmi eux aussi ceux qui adorent les génies. Il y avait parmi eux aussi ceux qui adorent les arbres, les fleuves et les statues. Quel était le but de cette adoration La première chose, pour qu'ils vont intercéder à leur faveur au jour de la résurrection, pour qu'ils vont faire qu'en sorte qu'ils seront plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lorsque le prophète est demandé pourquoi vous entrez à adorer ces, ces idoles-là. Il disait Mais on est en train de les adorer pour qu'ils vont faire qu'en sorte que nous serons plus proches d'Allah. On est en train de les adorer pour qu'au jour de la résurrection, ils vont intercéder à notre faveur. C'est lorsque le prophète a été envoyé vers eux. 
Les prophètes les a appelés vers la ilaha illallah. Les prophètes les a appelés la ilaha illallah. Ils ont refusé de le prononcer. Mais ils, a, ils avaient la foi que celui à la celui que le créateur, celui qui est l'administrateur, celui qui est le pouvoir. Il fait donc le hajj et le mouvement pour, pour Allah. Il fait donc le sacrifice pour Allah. Mais le prophète a demandé il a, il a, il a Allah. Ils ont refusé de prononcer. Pourquoi Parce qu'ils connaissent réellement le sens de cette phrase. Quel est le sens C'est d'enlever tout l'intermédiaire. C'est d'annuler tous les intermédiaires et d'adorer à la lui seule. C'est la montre. Oui, vous avez la foi que Allah celui que le Créateur. Mais le seul serviteur que vous avez mis entre vous et Allah a enlevé ça. La tombe des saint serviteurs que vous avez mis entre vous et Allah a enlevé ça. Les idoles là enlevées, les génies là enlevées, adorer à la lui seul, dit là, il a, il a, ils ont refusé de prononcer. Je vous ce qu'il disait au prophète, à Gala Ali Hatia Ila Hamouahida, il n'a pas dans le chef pour mon diable. A-t-il rendu toutes les divinités et ses divinités Mohamed, tu nous demandes d'annuler toutes les divinités et d'adorer à la seule, de se confier à Allah du seul. Il n'y a pas de la chaîne pour nous regarder. Les choses que Mohamed était envoyé avec. C'est une chose très étonnante. Oui, les mémoires avec cette adoration, ils ont refusé de dire là, il a il la voit. Les mécréants parmi ils ont refusé de dire, parce qu'ils connaissent réellement le sens de cette phrase. Ils savent seulement là, il a, ce n'est pas seulement de faire la prière, d'acquitter la zakat, de faire le pèlerinage. Ils savent réellement que le sens de cette phrase, c'est d'annuler les intermédiaires entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle qu'en soit la place de ce derrière-là, de cet intermédiaire-là. C'est un prophète, il faut enlever, il faut enlever. C'est un messager, il faut enlever. C'est un wali, il faut enlever. C'est un saint serviteur, il faut enlever. C'est une statue, il faut enlever. C'est une roche, il faut enlever. C'est un fleuve, il faut enlever. C'est pour cela qu'ils ont refusé de prononcer avec la connaissance totale du sens de cette phrase. Nous demandons à la vérité de rester vers le droit chemin. Faïda, vous venez maintenant, vous la voyez, madame, monsieur. Nous 
nous avons dit la ilaha illallah. Nous tous. Il n'y a aucun musulman sauf qu'il dit la ilaha illallah. On a prononcé cette phrase. Mais il y a beaucoup de personnes parmi nous. Cela n'est pas les empêcher de prendre l'intermédiaire entre eux et Allah. Il y a certains placent sa confiance ici, leur envoi ici, leur ses serviteurs. Il y a certains placent sa confiance ici, les prophètes. Il y a certains placent sa confiance ici, les gens qui sont dans la tombe. Il y a certains demandent les charlatans, les voyants. Il y a certains qui portent les gris gris, les talismans. Oui. Nous avons dit la ilaha illallah. Oui, nous avons prononcé la ilaha illallah. On a dit, on a prononcé. Mais cette phrase-là n'est pas nous empêcher de laisser ces choses-là. Cherche que, chers frères musulmans, les choses que nous faisons avec la ilaha illallah aujourd'hui, si cela était possible avec la ilaha illallah, si cela était possible avec la ilaha illallah, les habitants de la mer vont prononcer. Ils vont prononcer. Ils n'ont pas l'intention de dire la ilaha illallah à cause de la prière, à cause de la zakat, à cause de pèlerinage, non. À cause de suivre le droit chemin, de ne pas faire la fornication, de ne pas être menteur, non. Mais ils l'ont refusé à cause de l'intermédiaire. Ce n'est pas à cause de la prière. Ce n'est pas à cause de la prière. Si c'était seulement de venir faire la prière, de gérer le monde des ramadan, de faire le pèlerinage, de respecter tes parents, avoir tous les bons comportements, ils étaient prêts. Mais d'enlever les intermédiaires. Il a, il a, il a mort. C'est leur langue. Ils connaissent réellement le son de cette phrase. D'annuler tous les intermédiaires. C'est ça qui n'était pas facile pour eux. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas ni la, ni la zakat. Ce n'est pas ni le pèlerinage. C'est pour cela lorsque nous lisons al akhbari la première chose qui se trouve dedans, Awalu, ma yadibu, ala al-mukallafi, tasfiru imanihi. Somme ma'arifatu fardu, aïnihi. Oui, Awalu qui se trouve dans notre main, il n'est pas commencé de lui faire la prière, donner la zagat, faire le pèlerinage. Il a dit la première chose qui est obligatoire sur le primaire, c'est de rectifier sa foi. La rectification de sa foi, c'est ce qui est la première chose, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la zakat, ce n'est pas le pèlerinage. Tout ce qui est différent comme l'adoration, ça sera basé sur une chose. C'est l'unicité, la ilaha illallah. C'est pour cela que demandé aux musulmans. Lorsque nous disons la ilaha illallah, ce n'est pas seulement de le dire avec la bouche. Et la ilaha illallah avec la bouche. Sans connaître le son de cette phrase, sans travailler de ce que cette phrase-là te demande, si c'était ça aussi, les habitants de la mer font dit la ilaha illallah. Dédit seulement avec la, avec la bouche. La ilaha illallah, la ilaha illallah, avec la bouche seulement. Sans qu'on ait le sens. Sans faire ce que la ilaha illallah te demande. Si c'était ça aussi, les habitants de la mer vont prononcer. C'est là aussi, nous disons la ilaha illallah. Il est obligatoire si nous déconnons le sens de cette phrase. Et de faire ce que cette phrase-là nous demande. D'enlever tous les intermédiaires. 
Et le sens de cette phrase, le sens de cette phrase, « La ilaha illallah », pas des divinités dignes de l'adoration, pas, pas des divinités dignes de l'adoration sauf Allah. Il faut annuler tous les intermédiaires. Il faut enlever tous les intermédiaires. Oui, le prophète, c'est une grande personnalité, on doit lui respecter, mais il n'est pas la part de la divinité. Le wali, oui, c'est une grande personnalité, mais il n'a pas la place de la divinité. Les messagers sont là de nous montrer le chemin qui nous amène vers Allah, mais le messager ne sont pas le chemin. Le Saint-Serviteur est là pour nous orienter vers Allah, mais le Saint-Serviteur lui-même, ce n'est pas le chemin. Ne dit-il ne peut jamais rentrer dans le paradis, sauf qu'il soit derrière un chèque, sauf un chèque soit devant toi. Si on demande qui a dit cela, le paradis appartient à Allah le très haut. Mais ce que Allah a dit pour gagner le paradis, c'est des choses. La croyance et d'accomplir les bons élus. Il faut regarder dans le Coran d'Allah s'il y a une autre chose en dehors de ces deux-là. C'est pour cela qu'il est demandé à nous les musulmans. Et qu'on a réellement le sens de cette phrase, de faire réellement ces recommandations, de ne pas le prononcer seulement avec nos bouches, sans connaître le sens sans travailler avec ce qui nous demande. Oublions les gris-gris, oublions les talismans, oublions d'aller chez les gangas, d'aller chez les voyages, d'aller chez les marabouts. Et plaçons nos confiances en Allah. Il est digne de cela parce qu'il est omnipotent, il est observateur, il est clairvoyant, il est puissant. Il est miséricordieux, il est très miséricordieux, il est prédominateur. Tous ceux qui se trouvent en dehors de lui sont les créatures. Place ta confiance à celui qui t'a créé. Place ta confiance à celui qui a créé les cieux et la terre. Place ta confiance à celui qui fait la tenance de la nuit et des jours. Place ta confiance à celui qui t'a donné la vie. Place ta confiance à celui qui détient le paradis. Place ta confiance à celui qui détient l'enfer. Place à ta confiance celui qui sera retourné vers lui. Oui, tu trouveras la tranquillité dans ta vie. Tranquillité totale. Mais si tu places ta confiance aux créatures, sache que tu ne trouveras jamais la tranquillité. Nous demandons à la retraite de nous faciliter, avoir cette croyance, avoir cette croyance et de nous orienter vers le droit chez nous. Sachez, chers frères musulmans, que l'argent que vous avez donné, voilà les traces, voilà les traces de l'argent que vous avez donné. Voilà ce que l'argent a pu faire pour cette mosquée. Oui, c'est vous. Oui, c'est votre argent. C'est votre bien. -là. Oui, le 1000 francs que tu as donné, c'est ça. Oui, le 500 que tu as donné, c'est ça. Oui, le 100 francs que tu as donné, c'est ça. Le 25 francs que tu as donné, c'est ça. Oui, c'est là où on Lorsque on va réunifier notre force, on va réaliser tout ce que nous cherchons. On va réaliser tout ce que nous cherchons. Oui, la mosquée a besoin toujours de votre aide. Oui, le travail est presque fini, mais il y a des, des factures à payer toujours. Et c'est là, c'est toi, avec moi et nous tous, qu'on va payer ça ensemble. Que cela nous vous demandons. Après la prière, 
Les gens seront entre nous de faire le fils à lui là pour qu'on va finir ces travaux-là ensemble. Oui, pour qu'on va finir ça ensemble. Oui, on peut le faire. On peut le faire si nous sommes sincères. On peut le faire si nous sommes ensemble. Nous demandons à notre de nous faciliter ces deux comportements. ربنا لا تزيف ربنا بعد إن هجتنا وهب لنا من دونك رحمة شدك أنت وهب اللهم إن نسرك في هذه البلدة كرارا وأمنا اللهم إن نسرك في هذه البلدة كرارا وأمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إن الأمن والاستقرار في بلد نمالي اللهم إن الأمن والاستقرار في بلد نمالي وسائر بلاد المسلمين اللهم وحد الصفوف المسلمين اللهم وحد الصفوف المسلمين وجمع الجنة على الحق يا رب العالمين اللهم إن أراد من الإسلام المسلم الصلاة فاشكر في نفسي اللهم إن أجعلك في نورهم ونوضيك من شرورهم ربنا أجل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا هذا النار ربنا لا تزيك المال بعد إن هنيتنا وهب لنا من أدوك رحمة لك أنت الوهاب اللهم عمنا من أضواج ذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتكين إماما سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين